നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം നേരിടുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് യുവാക്കളിലും കുട്ടികളിലും അടക്കം ഇന്ന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിനെയാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിന്റെ കാരണങ്ങളെയും ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് സുനിലോപ്പോണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ എന്താണ് ശരിക്കും മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ മെറബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കോൺസ്ലേഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആണ് അതായത് അമിതമായ വണ്ണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെറുതായിട്ട് കൂടി വരിക പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ പുറകിൽ കറുത്ത പാട് വരിക കഴുത്തിലെ ചെറിയ ഗ്രോത്ത്സ് കാണുക ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് വയറിന് അമിതമായ വയറിനകത്തുള്ള വണ്ണം വരിക പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ആ കുടവയർ വരിക കൊളസ്ട്രോൾ ഇച്ചിരി കൂടി നിൽക്കുക അതിൽ എല്ലാ കൊളസ്ട്രോളും കൂട്ടണമെന്നില്ല ട്രൈഗ്ലിസ്ട്രോൾ ശാലം കൂടുതൽ എച്ച് ടി ആർ ശാലം കുറവ് ഇതൊക്കെ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വരും ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഒരു സിൻഡ്രോം കോൺസേഷൻ ഇതിന് മുമ്പ് എന്താ പേരിടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു പറയുന്നത് എല്ലാവരും സിൻഡ്രോം എക്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ാദ്യമായിട്ട് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള പേര് വന്നതും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇതൊരു വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതായത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട് സ്ട്രോക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഭാവിയിൽ ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള റിസ്ക്കും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു തരം വാക്കിംഗ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് ഫേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത് പല സൈഡിൽ ഇത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ എല്ലാം ബേസിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹത്ത് ഇൻസുലിൻ വർക്ക് ചെയ്യാതാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ഇൻസുലിൻ വരുന്നു പാൻക്രിയാസ് വീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ഓർഗൻ എല്ലാ ഓർഗൻസിനും ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസിനും ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാൻക്രിയാസിന് ഒരു നൂറ് വയസ്സുള്ളത് നമ്മളൊരു അമ്പത് വയസ്സിലപ്പോഴത്തേക്ക് വീക്ക് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗൻ അതിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽസ് ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഇസ് ബോഡി ക്യാച്ചസ് അപ്പ് അപ്പോൾ അത് ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് അഡ്വാൻസസ് അപ്പോൾ ഏജിങ്ങിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് വയസ്സ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ നോർമലാണ് എനിക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എനിക്ക് പ്രഷറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷെ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദർ ഹാവിങ് ദി സെയിം എൻഡ് ഓർഗൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ ദ പാൻക്രിയാസ് ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി പലരും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഡയബറ്റീസ് ആണോ ബി പി ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് എല്ലാം കാണുന്നതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പല ചെറിയ ചെറിയ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എക്സസീവ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം ദേഷ്യം വരും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഷുഗർ കുറഞ്ഞിട്ട് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് വരും അപ്പോൾ ഓർമ്മക്കുറവ് വരാം ദീസ് ആർ നോൺ സ്പെസിഫിക് സിംറ്റംസ് ജനറലൈസ് ടയർഡ്നെസ് എല്ലാവർക്കും ടയർഡ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ടയർഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൺ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറക്കം വരിക ക്ഷീണം വരിക ഇതെല്ലാം അമിതമായ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ദേഹത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടെൽടൈൽ സയൻസ് ആണ് ഈ സയൻസ് അല്ലെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ ആർത്തവ മുറയ്ക്ക് വരാതിരിക്കുക പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ആരും ചോദിച്ചാൽ ആ ഇറഗുലർ പീരിയഡ്സ് ആണ് ചില എക്സസീവ് ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരും അപ്പോൾ തലയിലുള്ള മുടി പൊഴിയുക ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പി സി ഒ ഡി പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് മെറ്റ്ഫോമൻ മെറ്റ്ഫോമൻ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുത്താൽ ഇതിന് ഗുണം എങ്ങനെ വരുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ഇതെല്ലാം ഐലൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനാണ് വി ആർ വി നോ ഓൾ ദി ദീസ് ഐലൻസ് എക്സസ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ബ്രിഡ്ജസ് ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് ഫിലോസഫി ഫിസിയോളജി ഇസ് എ സെയിം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിംഗ് ഇ
അപ്പം അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കയറുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതിൽ മുഖ്യമായ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാം ഓയിൽ പാം ഓയിൽ ഇസ് പോയിസൺ ഫോർ ദ ബോഡി അത് ഇൻസുലിനെ നമുക്കറിയില്ല പാം ഓയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കുക്കീസ് ഒക്കെ ബിസ്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലിനിക് നമ്മൾ സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാൽ അതിൽ പാം ഓയിലാണ് മുഖ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ചീപ്പസ് ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നിരോധിച്ചു പലതരം വെളിച്ചെണ്ണകൾ എല്ലാത്തിലും വൈറ്റ് പാം ഓയിൽ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതാണ് അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് മണമില്ല ഗുണമില്ല ഒരുപാട് നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഷെൽഫ് ലൈഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം നമുക്ക് ഷെൽഫിൽ കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാം ഓയിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇത് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എന്നറിയാം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇവിടെ ന്യൂട്ടല്ല എന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദോശയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കും നമ്മൾ ദോശ കഴിക്കുന്നവരാണെന്ന് അവർക്കറിയാം അമേരി അമേരിക്കയിലൊക്കെ അവർ ബ്രെഡിൽ തേച്ച് കഴിക്കാൻ പറയും ബ്രെഡ് കഴിക്കുന്ന കാരണം ഇത് ദിസ് എ വെരി ഹൈലി അഡിക്റ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഇൻസുലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷുഗറായി അത് സെല്ലിനകത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇറ്റ്സ് ഒബ്ലൈസ് ടു ഡു ദാറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഇൻസുലിന് പകരം അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി ഇൻസുലിൻ വേണം ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് വളരെ ദോഷകരമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പാൻക്രിയാസ് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ പാലക്കാട് വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ പേര് മഹേഷ് നമസ്കാരം പറയൂ എന്റെ വൈഫിന്റെ വിളിക്കാൻ എന്റെ വൈഫിന് പിസിയോടി ഉണ്ട് പിസിയോടി ക്ലിയർ അല്ല ഇപ്പൊ ആളാണെങ്കിലും മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള് ഞങ്ങൾ ആറു വർഷം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ശരി അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് വരെ കൊറേ എഴുതാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അതൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നും കാണാനില്ല ഒരേ പ്രശ്നമുണ്ട് ശരി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മെൻസസ് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നാണോ അത് അത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ച ഡോക്ടർ മെൻസസിനോട് ഗുളിക തരും ആ സമയത്ത് മെൻസസ് ആവും പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വീണ്ടും അധികം വണ്ണമില്ലാത്ത പ്രകൃതമാണെന്ന പറഞ്ഞല്ലേ ശരി ഈ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുരുക്കളും മാതിരിയോ കഴുത്തിന്റെ പുറയില് കറുത്ത പാടോ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കഴുത്തിലോ കക്ഷത്തിലോ ബ്രസ്റ്റിന് കീഴെയോ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ചെറിയ കുരുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസുലിൻ ലെവല് ഷുഗർ അല്ല ഇൻസുലിൻ ദേഹത്ത് എത്രമാത്രം ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഇതാണോ എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റും അത് കൂടി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിൽ മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്നുള്ള ഗുളിക തരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ മെറ്റ്ഫോമിൻ അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസുലിൻ കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ മരുന്നുകളുണ്ട് അത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് അത്ര മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ മെലിഞ്ഞ ആള മെലിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ നേർപകുതിയാണ് എന്റെ വയറിന്റെ ചുറ്റളവ് ശരി പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഡയബറ്റിക് ആണ് എങ്കിലും കാലിന് ഈ സ്പർശൻ ശക്തി കുറവുണ്ട് നടക്കണേനോ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ആണോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഇൻസുലിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഗ്ലൈക്കോമെറ്റ് ജി പി ടു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പാൻക്രിയാസ് വറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അപ്പം അത് 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 അധികം നാൾ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് പകരമുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് വേറെ ഉണ്ട് അത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഈ മലയാളികൾക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമുക്ക് അധികം വണ്ണം വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെറബോളിക് സിൻഡ്രോം വരാനുള്ള
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഇൻസുലിൻ ലെവൽ എന്നൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഇൻസുലിൻ ലെവലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശരീരത്തിൽ സ്വയം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ പുറകെ വയസ്സായിട്ട് കറുത്ത പാട് വരിക ഈ കക്ഷത്തിൽ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴെ ഇടുപ്പിൽ ഈ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാടുകൾ വരിക പിന്നെ അരിമ്പാറ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്കിൻ്റെ ഗ്രോത്ത്സ് കാണുക ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് അമിതമായ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പേഷ്യൻസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ പറയും മറവി കൂടുതലായിട്ട് കാണും ചിലരുടെ ഒരു മുറിക്കകത്ത് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുക്കാൻ ചെന്നിട്ട് മറന്നു പോവുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എഴുതി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോവുക ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നിട്ട് വരിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതെല്ലാം വളരെ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അധികം പ്രായമില്ലാത്ത ആളുകളായി പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് കാഴ്ചയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരിക വൈകിട്ട് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കാഴ്ച ഈ ലൈറ്റ് ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്കൂട്ടറൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ എതിരെ വരുന്ന ലൈറ്റ്സൊക്കെ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റായിട്ട് പവർഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടെൽറ്റൈൽ സയൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇൻസുലിൻ ചെക്ക് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അധികമായി ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിച്ചാൽ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തെ ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നത് പല രീതിയിൽ തല തൊട്ട് കാല് വരെയുള്ള എല്ലാ ടിഷ്യൂസിനെയും ബാധിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഇൻസുലിൻ എന്നുള്ളത് അമിതമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കയറി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ഗ്രോത്തുകൾ വരുന്നത് ഈ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രോത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അകത്തും ഗ്രോത്തുകൾ വരാം കോളൺ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻസറുകൾ വരാനായിട്ട് ഉള്ള മുഖ്യ ഘടകം ഈ അമിതമായ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏജിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ശരീരം ഏജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹിൻഡ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഏജിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പാൻക്രിയാസ് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്പത് വയസ്സിൽ ഫെയിലാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് ബാക്കിയുള്ള ശരീരത്തിൽ ദേഹത്ത് പോയിട്ട് ശരീരം അതിൻ്റെ കൂടെ 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 നിൽക്കാൻ നോക്കും ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസ് ഒരു ഓർഗൻ മാത്രം എളുപ്പം അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങ് നശിക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് ബാക്കിയുള്ള ദേഹത്തും വരും ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലംസ് വരും കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരും ഞരമ്പുകൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരും ഞരമ്പുകൾക്ക് ഈ അമിതമായ ഇൻസുലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം ന്യൂറോപ്പതി എന്നുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരും ഇത് പണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡയബറ്റിക്സിന് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അസുഖമാണ് ഇപ്പം മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ചില സമയം വരുന്നത് കൈക്കും കാലിനും മരവിപ്പായിട്ടാണ് ഷുഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗറൊക്കെ നോർമലാണ് അവർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എ വൺ സി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലായിരിക്കും പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർക്ക് കൈക്കും കാലിന് മരവെപ്പ് കാണും ചിലപ്പോൾ നീറ്റിൽ പുകച്ചിലുമാർ കാണും ചിലർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് തെറ്റിയിട്ട് വീഴുക ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ചിലർക്ക് അമിതമായി ശരീരം ജെർക്കി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ അസുഖം എന്നിട്ട് എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇത് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം അതെ സിംറ്റംസ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തൊട്ട് കയ്യിൽ തൊട്ടാലറിയായി ഇങ്ങനെയുള്ള കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രോത്ത്സ് വരിക പിന്നെ മുഖത്ത് അമിതമായ മോക്കിൽ വരിക പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആർത്തവം തെറ്റിയും ഇനോ മെൻസ് മെൻസസ് ഒക്കെ ഇറഗുലർ ആകുക ഹെയർ ലോസ് വരിക തലമുടി പൊഴിയുക അമിതമായ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് മുഖത്തും താടിയിലൊക്കെ വരിക ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓവറീസിന്റെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് വരാം ചിലർക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കുക ക്ഷീണം ഒരുപാട് ക്ഷീണം റീസൺ ബിക്കോസ് ഇൻസുലിൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ബ്രെയിനകത്ത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിനകത്ത് ഷുഗർ കുറയും അപ്പോൾ അമിതമായി വിശപ്പ് വരും അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ രണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വിശക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ശരി ഡോക്ടർ
ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അസുഖമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെ വരെ അസുഖമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കാരണം നമ്മൾ പാൻക്രിയാസിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് ഞരമ്പ് രോഗങ്ങൾ വരാം ഈ ഞരമ്പിന് തൊട്ടാലറിയായുള്ള കൈക്കും കാലിനും മരവിപ്പ് ഇതുമാതിരി കാര്യങ്ങൾ വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതെ അത് മാറുന്ന പറയാറില്ല നമ്മൾ അത് നിലയ്ക്ക് വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതും കടന്ന് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള ഫേസിൽ ഡയബറ്റീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ ഡയബറ്റീസ് വരാതെ നോക്കാം പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അതിനുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്ത് നമുക്ക് എൻഡ് ഓർഗൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കൈക്കും കൈയും കാലും മുറിക്കാതെ കാഴ്ച നല്ലപോലെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാതെ കിഡ്നി ഫങ്ഷനൊക്കെ നോർമലാക്കി ഞരമ്പുകൾ നോർമലാക്കി അതിനുള്ള ചികിത്സ അവൈലബിൾ ആണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മിശ്രമാണ് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിനാണോ അതോ അതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ ആ കോർ ഡിഫക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കോർ ഡിഫക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമിതമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകുക അതെന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച നമ്മൾ അതിന് പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡയറ്ററി ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ എനിക്ക് പി സി യുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പി സി ഞാൻ ഒബിമെറ്റ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ കാണാതെ തന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ മെൻസ് സമയത്ത് ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആണ് ഞാൻ പിന്നെ നന്നായിട്ട് വണ്ണം വെച്ചായിരുന്നു ശരി ഈ ഓബിമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെറ്റ്ഫോമിൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അപ്പൊ മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്നുള്ള ഗുളിക ഈ ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഒരു ഒരളവ് വരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മരുന്നല്ല അത് എന്നാലും അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്നിന് വേറൊരു എഫക്റ്റ് കാരണം വയറിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാതെ മലം വഴി പുറന്തള്ളുന്ന കാരണം ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് ലോസ് ശകലം വണ്ണം വെക്കാത്ത ഇരിക്കും അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ മരുന്ന് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമായിരുന്നു ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഷുഗർ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കഴുത്തിന് ചുറ്റുള്ള കളറ് കുരു വയറ് അങ്ങനത്തെ കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും ഇതൊന്നും നോർമൽ ആവാറില്ല അതെ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാനാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു മരുന്നുണ്ടതിന് ആ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഭക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കംപ്ലീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഷുഗർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ ജ്യൂസുകളൊന്നും കുടിക്കരുത് തേങ്ങാ വെള്ളം കരിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒരു ജ്യൂസും കുടിക്കരുത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരി പച്ച ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നോക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഓരോ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാനോ കിടക്കാനോ പാടില്ല വ്യായാമം വേണം അതൊരു സാധാരണ രീതിയിൽ നടന്നാൽ മാത്രം മതി അത് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉടനെ മസിലിനോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ലിവറിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് വരും ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന സാധനം അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് നമ്മൾ പണ്ട് തലമുടി കുഴിയുന്നവർക്ക് തലമുടി വളരാനും ഈ നഖം വെടിക്കുന്നവർക്ക് നഖം വളരാനും വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന മരുന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മെറബോളിക് സിൻഡ്രോമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലർക്ക് വയറ് പെരുക്കം വരും ഗ്യാസ് വരും ഏമ്പക്കം വിടുക വയർ എപ്പോഴും പെരുകിരിക്കും ഇതൊക്കെ കുറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പേ കഴിച്ചാൽ ഇത് ജലാറ്റിന് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് നാല് കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിൽ അലിയിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ത
അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന് നല്ലതുമാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് നമുക്ക് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉപാധി കൂടിയാണ് ഇതല്ലാതെ ഡയറ്റിൽ ഏത് രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം വേറെ കൊഴുപ്പ് കംപ്ലീറ്റഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എണ്ണയിൽ വറുത്തും പൊരിച്ചൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പലരും ഡയബറ്റിക്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ സ്നാക്സിന് ഇത് മിക്സർ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്നുവടയ പരിപ്പോട് അതിൽ മധുരം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ പല ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പീനട്ട് ബട്ടർ എന്നൊരു സാധനം ഈ പീനട്ട് ബട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീനട്ട്സ് നല്ലതാണ് കപ്പലണ്ടി മണൽ വറുത്ത കപ്പലണ്ടി നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത് അര അരച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബട്ടറാക്കി വെക്കുന്നതാണ് പീനട്ട് ബട്ടർ എന്ന സാധനം പീനട്ട്സിനുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിഡേഷൻ കൊണ്ട് എളുപ്പം അത് കനച്ചു പോകും അപ്പോൾ കനപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന സാധനം എന്തോ ആണ് പാം ഓയിൽ പാം ഓയിൽ ചേർത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂട്ടല്ല മരുന്ന് സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം സ്റ്റെബിലൈസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാം ഓയിലാണ് പാം ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം എന്ത് വാങ്ങിച്ചാൽ അതിൽ വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ പാം ഓയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിന് വളരെ ദോഷകരമായൊരു സംഗതിയാണ് നമുക്ക് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമും ഡയബറ്റീസ് എപ്പോൾ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കുക വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണകൾ മിക്കവാറും പാം ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നു ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാൽ കട്ടയാകുന്ന ഏത് എണ്ണയും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കൂടുതലാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇൻസുലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ പാൻക്രിയാസ് കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ പാൻക്രിയാസിനെ സ്വയം നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വഴി എന്നാൽ ഒരു വിറക് വെട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഇരുപത് മൈൽ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് വിട്ടുന്ന ഒരാളോ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവർ ഇതെല്ലാം ബേൺ ചെയ്ത് കളയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഡെസ്കിൽ പോയി ചെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറോ ഇതേ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ ദോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സസൈസ് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അവർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എന്താന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് തന്നെ നമ്മളും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശരി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മൾ അതായത് ഓഫീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പാം ഓയിൽ സൺഫ്ലോ മാറ്റി സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ ആക്കുക ഏ അതിന് അതിന് വലിയ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യം ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് പിന്നെ മീൻ കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ചൂര മത്തി അയല ഇതാണ് നല്ല മീൻ അതിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ളത് കാരണം ഒമേഗ ത്രീ കാലിലോട്ടുള്ള രക്ത ഓട്ടത്തിനും ബ്രെയിനിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോയ്ക്കും കണ്ണിനും വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഈ ഫിഷ് ടാബ്ലറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് ഓഷ്യൻ ഹാർട്ട്സ് എന്നുള്ള പേരിലൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചാലും മതി അത് കഴിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻസുലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദി ഓൺലി ഓയിൽ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബ്ലോക്ക് ഇൻസുലിൻ അപ്പൊ ഇൻസുലിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് മീൻ കറി വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചോറ് പലർക്കും ഒരു ആ പലർക്കും ഒരു ഒരു മിഥ്യാധാരണയുണ്ട് അതായത് ചോറ് കഴിച്ച ചപ്പാത്തിയാണ് ചോറിനെക്കാളും നല്ലതെന്ന് ഗോതമ്പിന് പക്ഷെ ഗോതമ്പ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അതിലുള്ള തവിടിൻ്റെ അംശം കൂടുതലാണ് തവിടിൻ്റെ അംശം കൂടിയാൽ ഈ ഷുഗറിൻ്റെ അംശം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേ സെയിം ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ജെല്ലി കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതേ സെയിം ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടും അതിനാണ് ജലാരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാൻ അധികം പഴുത്ത് കനിയാത്ത പഴങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഈ മാതളം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചു കുടിക്കും ജ്യൂസ് അടിച്ചു കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് പിഴയണതിന് കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഷുഗറിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേനും ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കൺ അപ്പ് ഷുഗർ ആണ് അത് എളുപ്പം ആ എളുപ്പം അങ്
ദേഹത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടുന്ന് കുറേ ബ്ലഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ മസിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് കിട്ടുന്ന ബ്ലഡ് കുറയും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്കും വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ സ്ട്രെനുവേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നതിന് പുറകെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിപ്പോഴും ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെനുവേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യരുത് നോൺ സ്ട്രെനുവേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ വാക്കിംഗ് നമ്മുടെ പേസിൽ നമ്മൾ വേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഷുഗർ മെറ്റാബോളിസം ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം മാത്രം തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന യുവാക്കളടക്കം കണ്ടുവരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുക ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒപ്പം വ്യായാമവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ പ